नमस्कार दोस्तों आप परिचित हैं कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं हैं कल लंबी बीमारी के बाद चौहत्तर साल की उम्र में उनका निधन हो गया रामविलास पासवान शायद इस देश में अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने छह अलग अलग प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में काम किया इसके अलावा वो दलित समुदाय का एक ऐसा चेहरा थे जब मायावती और काशीराम भी इनका भी उभार नहीं हुआ था डी एस फोर भी नहीं बना था बी एस पी भी नहीं बनी थी उससे पहले से वो दलितों के लिए गरीबों के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे उनके नाम कई अनूठे रिकॉर्ड हैं 1977 में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करना उसके बाद भी एक बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करना और पूरे विश्व में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड उनके हाथ नाम था कई बातें उनके बारे में कही जाती हैं उनमें यह भी है कि मौसम विज्ञानी थे वो उस पार्टी में चले जाते थे जो जीतने की जिसकी संभावना होती थी कई तरह की नकारात्मक बातें भी उनके बारे में हैं उनके खाते में हैं और उनको करीब से जानने वाले और उनकी राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव देखने वाले डॉक्टर प्रभात राय हमारे साथ हैं प्रभात जी आपका बहुत स्वागत है शुक्रिया शुक्रिया जनाब रामविलास पासवान के नहीं रहने पर आप अपनी शुरुआती टिप्पणी में क्या कहेंगे देखिए ऐसा है रामविलास पासवान के बारे में जैसा आपने कहा बहुत सारी नकारात्मक बातें तो लोग जानते हैं और कई कई भी जाती रहे राजनीति में होता भी है आलोचना समालोचना कोई भी राजनेता पूर्ण नहीं होता लेकिन जो खूबियां थी उनकी उस पर कम बात होती है एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव समझिए कि जब वो बिल्कुल नौजवान थे जब से मैं उन्हें जानता था पर्सनली जानता था क्योंकि जिस धारा से वो आए थे हम लोग भी उसी धारा से प्रभावित थे जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में हम लोग भी थे उस वक्त रामविलास पासवान से उसी दौर में हमारी मुलाकात हुई तो मैं एकदम नौजवान नेता थे और लोहियावादी थे लोहिया से बहुत गहराई से प्रभावित थे साथ ही वो आर समाज से भी बहुत गहराई से जुड़े थे ये बात लोगों को बहुत कम पता है वो अक्सर अपने भाषणों में आर समाज का स्वामी दयानंद का उल्लेख किया करते थे उनके क्रांतिकारी तेवर का जिस तरह से दलितों के लिए जिस तरह वंचितों के लिए आर समाज ने आवाज उठाई सबसे पहले और सबसे पहले जंग आजादी के लिए आर समाज की जो सोच थी उससे भी वो बड़ा प्रभावित थे वो बहुत ही विनम्र थे तो जो उनकी खूबियां हैं वो ये थी कि वो एकदम जुड़ जाते थे लोगों से और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से एक बड़ा लीडर जैसे लोहिया के अंदर भी खूबी हमने देखी है उन्हीं से शायद उन्होंने सीखी भी होगी एक एक गले से लगा लेना किसी को भी और किसी के लिए भी कुछ भी जो उनके बस की वो करने की कोशिश करते थे उनका एक भी स्पीच मुझे याद नहीं आता कि जिसमें उन्होंने समण लोगों को या ब्राह्मणों को खास तौर पर कभी गाली गलौज किया हो या अभद्र भाषा बोली हो बहुत ही शालीन भाषा का बड़ी विनम्र शब्दों में वो अपनी बात कहते थे लेकिन दो आरोप तो उन पर लगते ही हैं कि भले ही वो अपने आप को सोशलिस्ट माने और उस विचारधारा से निकले हुए भी थे पर एक तो जो सोशलिस्टों की एक कमी रही है कि हर किसी के साथ लड़ना भिड़ना टूट फूट का शिकार होना अब सोशलिस्ट इकट्ठा तो कभी रहे नहीं लड़ाई भिड़ाई में कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उससे पंगा कभी उससे पंगा अब बिहार की पॉलिटिक्स में वो ज्यादा सक्रिय रहे एक दौर ऐसा भी आया जब दलित सेना बनाई और उत्तर प्रदेश में भी पैर रखने की कोशिश उन्होंने की थी बिजनौर का चुनाव किसको याद नहीं है जब मायावती के खिलाफ लड़े थे और मीरा कुमार भी अगर हम देखें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में प्रभात जी कांग्रेस में पहले बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे फिर उनकी बेटी मीरा कुमार हुई अगर सोशलिस्टों में हम देखें तो रामविलास पासवान जो अलग अलग दलों में रहे अलग अलग सरकारों के साथ रहे उससे लगता है कि जैसे उनका कोई विचार नहीं था कोई सिद्धांत नहीं था वो किसी के साथ भी खप जाते थे किसी के साथ भी मिलकर के कैबिनेट में शामिल हो जाते थे जिसके लिए उनकी आलोचना भी होती है तीसरा जो दलित उभार हमने देखा है वो मायावती और काशीराम के नेतृत्व में देखा दलितों के अलग अलग समय पर देश में अलग अलग राज्यों में नेता हुए हैं लीडरशिप हुई है 
लेकिन सबने इकट्ठा मिलकर के काम क्यों नहीं किया सब इधर उधर क्यों भटकते रहे मौका प्रस्ती का आरोप इन पर क्यों लगता रहा ये बात आपकी ठीक है ये इल्जाम भी ठीक है आपका क्योंकि देखिए सोशलिस्टों की एक फितरत रही ये दुर्भाग्य भी है देश का ये एक खुद ही एक बार डॉक्टर लोहिया ने कहा था सतपाल मलिक के साथ हम मिलने जाते थे अक्सर डॉक्टर लोहिया गुरुद्वारा रोड पर रहा करते थे नाइनटीन से ही हमारा उनसे संपर्क रहा डॉक्टर लोहिया ने एक बात बहुत बहुत ही मजेदार बात कही हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये क्या है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी फिर सोशलिस्ट पार्टी बनी संसोपा बनी ऐसे हम लोग अक्सर सीखते थे उनसे वो ये कहते थे भाई देखिए जो ज्यादा डेमोक्रेटिक लोग होते हैं सोशलिस्टों की कमी ये है कि वो ओवर डेमोक्रेटिक है वो ओवर डेमोक्रेसी जो अराजकता में कई बार परिवर्तित हो जाती है तो ये प्रश्न हम पूछते थे कि भाई उन्होंने कहा कि भाई एक बार हमसे मजाक में कहा उन्होंने कि भाई एक तराजू में ये सोशलिस्ट ऐसे नहीं चुन सकते जिस तरह मेंढक नहीं चुन सकते मेंढकों से उन्होंने सोशलिस्टों की तुलना की और यही कारण कहते थे इनके पराभव का भी है क्योंकि अराजकता अगर किसी आंदोलन में होगी और व्यक्तिगत झगड़े ज्यादा होंगे तो वो आंदोलन ना वो वो अपनी भूमि को कभी कायम नहीं रह सकता डॉक्टर लोहिया की बात अक्षर से सही सिद्ध हुई आज ये देखिए कितने सारे सोशलिस्ट ग्रुप है इस देश में बिखरे हुए लोग हैं उत्तर प्रदेश एक बार इनकी बहुत बड़ी कर्म भूमि थी लेकिन आज देखिए आज सोशलिस्ट मूवमेंट पूरी तरह से पराजित हो गया देश में पराभव हो गया उसका मैं कह सकता हूँ तो उसमें व्यक्तित्व की भी कमी है आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया कि दलित हो या समाजवादी हो सब में एक ही लक्षण है कि ये लोग ना बहुत ज्यादा अतिवादी ढंग से जो है ना ये व्यक्तिवादी कई बार साँचों में ढल जाते हैं और जो व्यक्तिवादी साँचे है ना वो एक डिसिप्लिन पार्टी को नहीं समझिए बहुत अच्छी विचारधारा होती है भी बहुत अच्छा संघर्ष और बहुत अच्छी समझिए कर्म भूमि नहीं बना पाए एक व्यक्ति का मतलब एक पार्टी है यहाँ पर आप समझ लीजिए एक मोहल्ले में एक ही रह सकता है ये बाद में हमने सोशलिस्टों के अंदर कमियां देखी ये कमियां किसी हद तक कम्युनिस्टों में भी हैं मतलब वो भी वो भी इसी इसी धरती की पैदाइश और वाम वामपंथी है तो ये बात आपकी एकदम ठीक है मैं भी मानता हूँ ये ये सब लोग ना टुकड़ों में बट गए दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा मायावती की नहीं, मेरा तो... मेरा एक्चुअल में जो इशारा था ना वो इस बात की तरफ था कि इनके कोई सिद्धांत नहीं थे हालांकि जो आदमी चला जाए इस दुनिया से उसका छद्र छिद्रा अन्वेषण नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी चूंकि वो एक पॉलिटिशियन थे सार्वजनिक जीवन में थे छह अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया था उनका अगर कुछ कंट्रीब्यूशन है उनकी कुछ खूबियां हैं तो उनकी खामियाबी हैं और दोनों चीजों की चर्चा की जानी चाहिए 2002 में 2001 में जो गुजरात में हुआ था उसके लिए नरेंद्र मोदी को विलेन बनाने वाले जो लोग थे उनमें सुर में सुर इन्होंने भी मिलाया था क्योंकि इनको कांग्रेस में कांग्रेस के साथ जाना था यूपीए में जाना था तो इसलिए इन्होंने उस इश्यू पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में क्यों शामिल हो गए अगर नरेंद्र मोदी उस समय इनकी नजरों में विलेन थे और इसलिए इन्होंने अटल जी की सरकार छोड़कर के यूपीए में शामिल हुए थे तो फिर बाद में ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट में क्यों शामिल हुए नहीं होना चाहिए था अगर कोई उनका विचार कोई सिद्धांत होता तो नैतिकता मूल्य सिद्धांत विचार मुझे लगता है कि रामविलास पासवान इसके लिए भी याद किए जाएंगे कि वो बहुत बड़े मौका परस्त थे और लालू यादव तो कई बार कहते थे उनके बारे में कि वो तो मौसम मौसम विज्ञानी है जब देखते हैं कि इसके पक्ष में हवा है उसके पक्ष में जो है सरकार बनने के चांस हैं तो वो उस तरफ चले जाते थे ये आलोचना आपकी ठीक है स्वीकार्य है एकदम मैं इससे सहमत हूँ आपकी इसे जो है ये आपकी आलोचना भी बड़ी सकारात्मक है इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म सदा पॉजिटिव होना चाहिए अनर्गल नहीं होना चाहिए ये खूबी आपके अंदर है आपके लेखों में भी ये खूबियां हैं आपकी बातों में भी ये खूबियां हैं तो रामविलास जी के बारे में भी जो आपका विश्लेषण है मैं उससे एकदम सहमत हूँ कि वो उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सिद्धांत से काफी दूर है और ये राजनीति ये इस तरह की राजनीति समाजवादियों का चरित्र भी रहा मैं खाली रामविलास की बात नहीं अब ये देखिए समाजवादियों के सबसे बड़े दुश्मन थे एक दौर में आरएसएस के लोग हमें अच्छी तरह याद है मधुले में है चौधरी चरण सिंह को उन्होंने कहा था एक बार मुझ में आई आई एम ए विटनेस ऑफ दैट होल हीरा कि ये आरएसएस तो जब तक रहेगी चौधरी साहब जब तक तो आपको मालूम है कि ये चल सकती है सरकारी तो दोहरी दोहरी जो है मेम्बरशिप है बाद में उनके ही शिष्य समझिए सबसे बड़े शिष्य 
मधुलिमय के सब शिक्षित है लोहिया के बाद सबसे बड़े लीडर इनके मधुलिमय थे सबसे बड़े थियोरिटिशियन और जनता पार्टी को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका मधुलिमय की आप जानते हैं जनता पार्टी जो पांच साल के लिए इतने बड़े बहुमत से आई थी तो ये करेक्टर सिर्फ रामविलास का नहीं है इट्स ए करेक्टर ऑफ द टोटल मूवमेंट ये खाली रामविलास इसके शिकार नहीं है ये लोग जो क्या है कई बार क्या होता है जॉर्ज फर्नाडीज को ले लीजिए वो भी एक हमारे हीरो रहे एक दौर में लेकिन ये जो मौका परस्ती है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म आप जिसे कहते हैं वो उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में था यकीन था शरद यादव अटल जी की सरकार में मंत्री थे जी, 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 तो जी, जी, जब आप अटल जी की सरकार में मंत्री थे जी, तो जी, आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करने का क्या नैतिक अधिकार है भाई वो भी उसी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं दूसरे या तो आपके पास कुछ इस तरह का आ, कोई सबूत हो कोई ऐसी बात हो जिसके आधार पर आप आलोचना कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं आपके ही संगी साथी उनकी कैबिनेट में हैं और देखो अब शरद यादव हैं कहा कोई नाम लेता है क्या उनका एकदम इरिलीवेंट हो गए हैं वो चलो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको परेशानी है तो आपको नीतीश कुमार के से क्या परेशानी हो सकती है आ, वो तो आप, साथी हैं आप वो तो आपके साथ ही थे तो जॉर्ज फर्नांडिस से आपको क्या परेशानी थी समता पार्टी में सारे इकट्ठा थे लेकिन अगर इनका कुल मिलाकर के राजनीतिक चरित्र अगर देखें तो ये एक दूसरे को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं नरेंद्र देव जी जो थे कितने महान थियोरिटिशियन थे मालूम है ना आपको किस कदर बेहतरीन आदमी थे एक जरा सी बात पर लोहिया जी ने पार्टी तोड़ दी थी किस बात पर तोड़ दी थी कि उन्होंने कहा ये जेपी जो है ये दो दो एक ट्रंक लेके चलता है बड़ा सोशलिस्ट ऐसे चलते हैं जब कहीं यात्रा में जाते मैं तो एक झोला लेके चलता हूँ कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं था लोहिया और जेपी में ये बाद में सिद्ध हुआ जब लोहिया जी मरे तो जेपी रहे उस हॉस्पिटल में जिसका नाम आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है बारह दिन की हमने देखा वो तो तो व्यक्तिगत झगड़े कई बार ना व्यक्तिवादी कारणों से भी होते हैं जरूरी नहीं कि सैद्धांतिक कारणों से जैसे आपने शरद यादव की और नीतीश की बात की जैसे आपने राम बिलास जी की बात की बहुत सारी बातों में ये समाजवादी जो है जो भी सोशलिस्ट करेक्टर के लोग हैं वो जरा सी बात पर झगड़ जाते हैं कई बार राजनारायण को तो आपने देखा चौधरी साहब ने बच्चे की तरह समझिए उनको फॉस्टर किया लेकिन अंत क्या हुआ चौधरी साहब के खिलाफ भी खड़े हो गए छपरौली के इससे ज्यादा शर्मनाक क्या स्थिति हो सकती है आखिर में मनु नारंग के मनु नारंग की फिल्म में काम किया उन्होंने वो स्मगलर था मनु नारंग इसमें ये प्लेड रोल कितना झगड़ा किया हमने चौधरी साहब से हमने कहा चौधरी साहब आप ये पहचाने नहीं किया आदमी अरे कहने लगा ये ये क्या करूँ मैं तो यार ऐसी मुझे तो ऐसी मिलते हैं तो इतने सज्जन लोग रहे चौधरी चरण सिंह जैसे लोग सज्जन था में लोहिया जी की भी कोई कमी नहीं थी फकीराना पन भी बहुत था जिस बात से हमारा लोहिया जी से विरोध रहा वो ये रहा कि उन्होंने जातीय संघर्ष को बड़ा संघर्ष बता दिया आप लोहिया की पूरी शिशुज पढ़िए जिसकी बात ये आज मुलायम सिंह कर रहे हैं ना ये ये ये, ये जातिवादी बना पूरा समाजवादी आंदोलन ये सोशलिस्ट आंदोलन जो था वर्गीय आंदोलन नहीं रहा ये ये क्लास मूवमेंट नहीं रहा ये क्लास मूवमेंट तो, ये तो ओरिजिनल सोशलिस्ट हो भी नहीं सकते क्योंकि इन्होंने तो वंशवाद को बढ़ावा दिया इसी तरीके से रामविलास पासवान ने भी वंशवाद को बढ़ावा दिया अपने भाई को भी लिया है अपने बेटे को भी लिया है रिश्तेदारों को भी लिया है ये बात ठीक है आपके देखिए वंशवादी कभी समाजवादी नहीं हो सकता पूरी की पूरी जो कांग्रेस अपने को सोशलिस्ट कहती थी आपको तो उन्होंने राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग अवार्डी कांग्रेस याद कीजिए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी सोशलिज्म बाई द कांग्रेस पार्टी इट सेल्फ कांग्रेस ने समाजवाद लिखा इस, इस संविधान में ये फ्यूडल पार्टी है कांग्रेस इज ए फ्यूडल पार्टी जो आज तक जो है नेहरू नेहरू डायनेस्टी जो चला रही है आज भी पार्टी वो, वो समाजवादी कैसे हो सकती है दुनिया में सोशलिस्ट इतिहास कभी रहा है इस तरह का तो इस तरह से ये समाजवादी कहना बहुत मुझे थोड़े के कोटेशन याद आ रही है आपकी इस बात पर एक दिन उतना का सोशलिज्म ऐसा टॉप है जिसे हर मौका पर स्थान पहना हुआ है इसका कोई शेप ही नहीं है हर आदमी सोशलिस्ट है देश में इस दुनिया में हर आदमी सोशलिस्ट है थोड़े बहुत बड़ा थियोटिशन हुआ है यूरोप का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव अपने दोनों भाइयों को पॉलिटिक्स में ले आए उनके उनके भतीजे भी आ गए उनकी बहुए भी आ गई उनके बेटे भी आ गए उधर लालू यादव को ले लीजिए लालू यादव अपने आप को सोशलिस्ट बताते हैं वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना करके जेल चले गए फिर दोनों बेटों को ले आए फिर बड़ी बेटी को राज्यसभा में भेज दिया मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है काहे के सोशलिस्ट हैं 
एकदम ठीक है नहीं फ्यूडलिज्म है दैट इज नॉट सोशलिज्म ये तो ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है हमारा सोशलिज्म तो बहुत अगली स्टेज है डेमोक्रेसी का भी एडवांस फॉर्म है सोशलिज्म जबकि आप जो है ना हाईली डेमोक्रेटिक होते हैं जब आपकी जब जब आप अरे और इन्होंने तो कितनी दौलत इकट्ठा की आप ये क्यों भूल जाते हैं बार बार जिस तरह से लोहिया फक्कड़ से कोई आरोप लोहिया पर नहीं लगा इस तरह का आपको मालूम है मधुली में सुरेंद्र मोहन पचासियों नाम तो मुझे याद है आपको भी याद होंगे जरूर जिनको हमने हमने देखा है किस तरह से फकीराना जिंदगी जी एक नया पैसा लोहिया जी के अकाउंट में जो मरे पांच रुपए थे आज लोग बिलीव नहीं करते ये वो भी एक पासबुक में डाक खाने की कोई पैसा इकट्ठा छोड़ने के जबकि वो एक बड़े 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 पूंजीपति के बेटे थे मारवाड़ी सेठ थे उनके पिता वो जो फैजाबाद के पास जो है उनका घर जाके देखिए आज भी मैंने जो उन्होंने कांग्रेस को दे दिया था उनके फादर ने मोतीलाल की तो लोग बहुत बात करते हैं लेकिन उससे पहले उनके पिता ने वो मोतीलाल के घर में पले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्यारह साल के चले गए थे बारह साल के ये एक तरफ भूखे सोशलिस्ट हैं जिन्होंने एक नया पैसा इकट्ठा नहीं किया एक तरफ ये सोशलिस्ट हैं जिन्होंने अंबाड़ लगा दिए धन के इसमें से जॉर्ज फर्नाडीज इज एक्सेप्शन जॉर्ज फर्नाडीज ने कोई धन इकट्ठा नहीं किया चाहे वो किसी भी सत्ता में रहे इस मामले में नीतीश को भी आप कह सकते हैं किसी हद तक कोई आज तक वो आरोप चस्पा नहीं हुआ उनके ऊपर दौलत इकट्ठा करने का मुलायम सिंह ने कितनी दौलत इकट्ठा की अभी इवन रामविलास पासवान ने देखिए रामविलास पासवान का लाइफ स्टाइल हमने देखा है उस दौर में भी देखा था माफ कीजिए बड़ी मुझे इस समय ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन क्योंकि आपने बात उठाई रामविलास पासवान ने भी लालू जी की तरह ठीक है करप्शन चार्ज नहीं लगा लेकिन उनका लाइफ स्टाइल देख गया इट इज नॉट ए लाइफ स्टाइल ऑफ ए सोशलिस्ट इट वॉज नॉट ए लाइफ स्टाइल ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव एंड मधुरी में वी हैव सीन द लाइफ स्टाइल ऑफ सुरेंद्र मोहन ऑल्सो सुरेंद्र नाथ द्विवेदी इतने सारे लोगों को हम जानते हैं और एक तरफ ये सोशलिस्ट हैं जो दौलत का अंबार इकट्ठी कर रहे हैं एक नए नए युवराजों को अपनी गद्दियां सौंप रहे हैं तो ये फेक सोशलिस्ट रामविलास रामविलास पासवान ऐसे समय गए हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है अधिसूचना जारी होने वाली है पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है दूसरा चरण का मतदान 3 नवंबर को तीसरे चरण का 7 नवंबर को 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे और उनके बेटे चिराग पासवान जो 2019 नवंबर में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बनाए थे खुद रामविलास पासवान ने उन्होंने अलग राह ले ली है नीतीश कुमार से हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े होंगे तो वो एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे हम इस तरह की राजनीति का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे तो ऐसे में जबकि रामविलास पासवान का निधन कल ही हुआ है क्या विधानसभा चुनाव में बिहार में इसका कोई फायदा उनके बेटे को उनकी पार्टी को मिलेगा क्योंकि इनका जो वोट प्रतिशत रहा है अब तक वो चार साढ़े चार पांच परसेंट के आसपास ही रहा है और रामविलास पासवान का भी अगर हम देखें तो पूरी जिंदगी में पासवानों के इतर कोई उन्होंने बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया हो ऐसा लगता नहीं है हाँ उनके अपने हाजीपुर इलाके में जरूर उनको दूसरी कम्युनिटी के भी वोट मिलते रहे नहीं देखिए आरंभिक दौर में वो एक जननेता थे मैंने पहले कहा ना जब उनका युवा जीवन था ओंकार जी हमने देखा है वो दौर उस तो मैंने सब मैंने कहा ना आर समाज से प्रभावित थे उनका आचरण भी कुछ बहुत कुछ आर समाजी भी था समाजवादी भी था और उनको समर्ण लोगों के प्रति जो भी उन्होंने कोई 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 खराब बात कभी नहीं की मैं अभी ये बात के लिए मैं उनकी आज भी प्रशंसा करता हूँ जब भी करता था कि उन्होंने कोई भी अपने उत्थान के लिए कभी भी उन्होंने दलित कार्ड को इस तरह नहीं खेला कि वो घृणा का कार्ड बना दिया उन्होंने दलित पर से समर्ण उन्होंने कोई इस तरह का कोई इस तरह का कोई आचरण नहीं था उनका बहुत भारी भारी समर्थन मिला इसलिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यही कारण था लेकिन बाद में उनका डिक्लाइन देखिए ना वो अगर जीते अगर वो बीजेपी में या कांग्रेस के कम्बिनेशन में ना जाते हर बार कम्बिनेशन से लड़े बाद में वो है ना वो कम्बिनेशन वोट से जीतते थे अब ये चिराग पासवान की आप आप अध्यक्ष बनाना कह रहे हैं मैंने इसको एक बार शायद आपने आर्टिकल लिखवाया था तो मैंने इसे ताजपोशी कहा था ये ताजपोशियां करते हैं युवराजों की माफ कीजिए ये ये युवराज हमारे राहुल की ताजपोशी हुई है कोई डेमोक्रेटिक जहां पर फंक्शन नहीं होता जिन पार्टी में वो जेबी पार्टियां होती है वो वो तो बादशाह लोग हैं सम्राट हैं अपने युवराजों की ताजपोशी करते हैं छोटे छोटे सम्राट हैं जागीरों के होते थे ना छोटे छोटे जागीरदार आप कह सकते हैं रामविलास पासवान को छोटा सा जागीरदार कह सकते हैं आप बिहार का और वो जागीरदार का करेक्टर बन गया था उनका आज अगर उनका बेटा ये सोचता है कि वो अकेला लड़कर कहीं पहुंच जाएगा 
तो अपने पिता से उसने कुछ नहीं सीखा वो पैसे के गुरूर में दौलत मैंने कहा ना दौलत काफी है मैं फिर आप बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपसे इन तमाम युवराजों के पास बहुत दौलत है किसी भी तरह है चाहे वो चाहे वो चंदे की है चाहे दलितों ने अपना खून दिया है इन्हें पसीना दिया है मैं नहीं कहता वो वो भ्रष्टाचार की है आई एम नॉट सेंग इट बट दे हैव गैदर लॉट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट वो मौका परस्ती के जो उन्होंने नए नए रिकॉर्ड बनाए वो तो वो तो इतिहास में अतुलनीय है शायद इतना तो कोई भी अपॉर्चुनिस्ट लीडर नहीं रहा एक भी नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस समय की कि जिसने इस तरह से परखा हो कि सत्ता किधर जा रही है और किस तरह से मैं एक नाव छोड़कर अपनी जहाज छोड़कर दूसरे जहाज में कूद जाऊं तो ये तो भाई खूबी थी देखिए ये भी पॉलिटिशियन की खूबी है आप कुछ भी कहें चाहे लेकिन देखिए कोई महान विरासत नहीं छोड़ गए वो एक ग्रेटनेस होती है ना देखिए दौलत कोई महानता चीज नहीं है सत्ता भी कोई बड़ी चीज नहीं है बहुत से राजा हुए बहुत से राजा चले गए लेकिन बड़ापन क्या है वो राजा क्या 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 लेगेसी छोड़ता है वो जागीरदार या जो भी आप कहो उसको नाम चाहे जो या वो लीडर कहो आज मैं तो उनको लीडर नहीं कहता मैं तो उनको जागीरदार ही कहता हूँ आजकल तो मैम जैसे मुलायम सिंह को हम भी यूपी का जागीरदार ही कहते हैं मायावती ने बड़े बड़े महल बनाए हैं अपने देखिए तो अपने भतीजे के ये लोग लोग फ्यूडल्स हैं फ्यूडल्स भी ऐसे ही होते थे वो खजाना कितना छोड़ा किले कितने छोड़े डेट वाज और जो गांधी ने क्या छोड़ा अरे सब कुछ तो छोड़ दिया उन्हें तो कपड़े भी छोड़ दिए थे मोदी को भी लोग कहते हैं भाई इसी तरह से फकीर है कुछ नहीं है इसके बाद घर भी नहीं अपनी कार भी नहीं तो ये बड़प्पन है कुछ ना छोड़ के जाना डेमोक्रेसी में सब कुछ देश के लिए दे जाना तन समर्पित मन समर्पित देश की माटी की तुझे मैं और क्या दे दू ये जो है क्रांतिकारियों के नारे होते थे और ये लोग तो हमारे हो गए लेकिन ये लोग भी चलिए इतिहास में ये भी दर्ज होंगे सब लोग ऐसा नहीं है कि इतिहास तो सभी सम्राटों को सभी राजाओं को सभी फ्यूडल्स को भी दर्ज करता रहा है असफल को भी दर्ज करता रहा और सफल लोगों को भी दर्ज करता रहा है लेकिन जो उनकी खूबियां हैं वो भी वो भी मेंशन की जानी चाहिए आज मैं जो मैं तो उनकी ये खूबी सबसे बड़ी मानता हूँ कि वो कम से कम दलित राजनीति में किसी के लिए भी किसी के लिए भी कटु नहीं हुए सबसे बड़ी जो खूबी है और जो भी डिक्लाइन आप देख रहे हो वो लास्ट थर्टी ईयर्स का ही था जो भी आप डिक्लाइन देख रहे हो ना एक बहुत बढ़िया शेर मुझे दुष्यंत कुमार ने लुड़के अगर हम तो लुढ़कते चले गए लुड़के अगर हम तो लुढ़कते चले गए हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी